Formi ríkistjórnarflokkana eru byrjaðir að skrifa nýjan stjórnarsáttmála og helstu ágreiningsefni eru útkljáð. Breytingaráðunetum og stofnum nýs innviðaráðunetis kemur vel til greina. Hópsíkingin á Akranesi sem hefur lamað allt skóla og frísundastarf í bænum virðist hafa náð hámarki. Bæjarstörin segir það hafa verið hárrétt að ákvörðun að skella í lás en grunnskólarnir opnaði nýju í fyrramálið. Forsetisráðara Íraks var sýnt bana tilræði í dróna á rás í nótt. Spenna hefur verið í landinu frá kostningunum þar fyrir tæpum mánuði og er óttast að hún aukist enn frekar. Sjúkratryggingar greiðanar í tvöfalt meira að meðaltali fyrir sömu aðgerða og tunguhafti barns hjá tannlækni en hjá sérgreinalækni. Aðgerðir hjá tannlæknum hafa 16 faldast á 5 árum. Við þurfum ekki að sanna neitt, segja Benny Andersson og Björn Úlfæðs forsprakkar Abba. Fyrsta plata hljónsetarinnar í 40 ár er nú komin út. Gott kvöld. Formenn ríkisstjórnarflokkana eru byrjaðir að skrifa nýjan stjórnarsáttmála til greina kemur að fjölga ráðunetum og ný ríkisstjórn verður þó ekki kynnt fyrir en eftir að nýðustaða undirbúnings kjörbrefnefndar liggur fyrir. Formennirnir hittust í ráðferðabústanum við Tjarnagöt í dag og heldu áfram stjórnarmyndunar viðræðum. Líkt og fyrr gefa þau lítið upp um efni viðræðana en þeim miðar að þeirra sögn vel. Við erum eiginlega búin að fara yfir svona hvern og eitt málanflokk. Við erum komin á stað í tekstaskrif, þannig að þetta gengur ágætlega. Eru svona helstu ágreiningsmál frá? Já, ég myndi segja að við værum allavega komin til botts í svona velflestum þeirra. Uppstokkun ráðherrastóla, tilfærsla verkefna milli ráðuneyta eða fjölgun þeirra, allt þetta kemur til greina. Við höfum verið að ræða tilflutning verkefna og þá fyrst og fremst út frá því hvernig við getum í raunum verið ná betri árangri í einstökum málaflokkum. Það eru ýmsar sviðsmyndir á borðinu. Það hefur verið svolítið rætt um þetta mögulega nýja ráðuneyti, ráðuneyti innviða. Er það á borðinu, er þið að skoða það og hvernig myndi það líta út? Við erum að skoða svona ákvennar útfæslur af breytingum til þess að undirstrika það er áherslu sem við viljum gera í málefnastarfinu og það tengjast bara þeim áskorunum sem að framtíðin svona kallar á. En þetta er svona heildrænt yfir bara allt kerfið það sem við erum að skoða. Það sem að eru sannarlega bæði áskorunir er líka skemmtileg tækifæri framundan í skapandi greinum, nýjum störfum, blóslagsmálum. Værum við þá að sjá fram á fjölgun ráðferra stóla eða bara breytingu? Það getur verið hvort sem er, já. Erum við að fara að sjá fram á algjöra uppstokkun ráðunetana milli flokka eða verða einhverjar áfram í sínum ráðunetum? Skulum sjá til. Undirbúningsnefndum rannsókn kjörbrefa á ekki von á að ljúka störfum fyrir ný fyrsta lagi í lok vikunar. Ný ríkistjórn verður ekki kynnt fyrir en að því loknu. Því að þetta er einn valkostur þar að það endi með einhvers konar uppkostningu og það væri Við erum allan að vön því að stofna ríkistjórnir eftirkostningar en ekki fyrir á Íslandi. Ég útiloka það ekki ef hérna velgengur þessari viku að við sjáum til hans í lokvikunar. Á annað hundra manns er í einangrun á Akranesi. Hundrað og fimm virksmitt hafa greinst þar síðustu daga. Ákveðið hefur verið að grunn og leikskólar á Akranesi verði opnir á morgun. Í einhverjum tilvikum verður þó lokað að hluta á leikskóladeildum vegna sóttkvjar. Á Vesturlandi eru alls 140 smitt og vonast sóttvarna læknir Vesturlands til að hápunkti bylgjuna sé náð. Bæjar yfirveld á Akranesi ákvæða loka grunnskólum, leikskólum, tónlistarskóla og öllu frístundastarfi á hátegi á fimmtudag. Rúmlega 1500 sýni hafa verið tekin. Þessi bylgja faraldur sinn sem skollið hefur á skagamönnum af fullum þunga hefur snert hverja einustu fjölskyldu nánast á skaganum og allt hófst þetta hér í gamla kaufilaginu. Smitin brutust út fyrir rúmri viku eftir karjóki kvöld á staðnum. Tölunum er annað fjölga en sem betur fyrir, þá virðist við vera búin að ná utan um þetta. Var auðvitað tölugvert sjokk en það er magnað að finna samtakamáttin í samfélaginu og hvernig allir gripu strax í grímuna áður en það var orðið skilda og hvernig allir hafa sínt samtakamátt og kvart hvern annan áfram. 
Á fimmtudag var leikskólan um Garðaseli lokað eftir að smitt komi upp á yngstu deildinni. Síðan fóru þann dag allir starfsmenn á þessar yngstu deild í skimun, ásamt öllum þessum litlu börnum. Og við höfum fengið það niðurstöður að öll litlu börnin okkar eru neikvæð, ásamt starfsfólki. En eitt fóreldri í hópnum sem ekki hafði hugmynd um að viðkomandi væri með smitt greindist í ákvæður. Yngsta deildin verður lokuð á morgun mánudag en leikskólastjórinn vonast til að starfsemi verði eðlilega á þriðjudag. Og það er þetta ótti við þennan þaraldur. Við vitum að jafnvel frýst fólk hefur veikst hastarlega en í þessum hópi smittara hér á Akranins eru langflestir á Aldrei er um svona átjánd til 30 ára, það er uppistaðan í þessum hópi og mjög lítil veginti. Langflestir sem hafa smitast á Akranesi í þessari bylgju hafa verið bólusettir. Hún var brött, kom öllum óvart held ég, en það sem ég held að sé mjög mikilvægt, það er enginn að gera það að leik sínu, að vera eitthvað staðar í fjölmunni vitandi það að hann sé smitaður. Þannig að þetta er nú bara ein byrtingamyndin sem að við búum við að fólk er í samfélaginu með smitt og hefur ekki hugmynd um það. En svona aldrei var ríkt verður það. Og við þetta má bæta að leikskólinn Sólborg í Sandgerði verður lokaður á morgun vegna smitta hjá börnunum og allt skólaheld fellur einnig niður í fyrsta til fimmta bekk í Sandgerði skóla. Nokkur fjöldi ungra barna í bænum er með virt smitt. Börn frá sjötta bekk og upp úr mæta í skólan á morgun og íþróttamiðstu bæðinns verður sömuleiðis opin. Bólusetningar 5 til 11 ára barna gegn COVID-19 eru nú hafnar í bandaríkjunum. Bæði börn og fóreldrar eru ánægð með þennan áfanga og helst spent fyrir að geta lagst í ferðarlöga á ný. Það getur verið gott að hafa stuðning víða þegar maður fyrir í bólusetningu. Fyrir helgi var byrjað að bólusetja 5 til 11 ára börn í bandaríkjunum gegn veirunni sem veldur COVID-19 sjúkdómnum. Og það má segja að ástæðan sem litla nátan nefndi þarna hafi verið það sem börnin hlökkuðu mest til. En þetta var ekki síður léttir þegar undirlíkjandi sjúkdómar voru í spilinu. Börnin fá bóluefni frá Pfizer en fá aðeins eitt þriðja af þeim skamti sem 12 ára og eldri hafa fengið. Það á að veita 90% vörð gegn COVID-19. Sóttvarnastofnun Evrópu hefur ekki veitt heimild fyrir bólusetningu þessa aldurshópst þar, en það er til skoðunar. 90 smitt greindust hér á landi í gær, meiri hluti utan sóttkvjar. Á miðvikudag taka nýja sóttanaða gerði gildi með 500 manna fjölda takmörkunum og gildir reglugerðin í fjórar vikur. Þetta eru vægar aðgerðir en sóttanaða lækni lagði til. Ingilef Jónsdóttir, prófessor í ónæmisfræði, sagði í silfurinn í morgun að hún hefði talið betra að grípa til harðari aðgerða í skemmri tíma. Það að fara úr 2000 í 500, það breytir ekkit rosalega miklu. En jafnbyrja fara hann í 200 eins og hann lagði til, það breytir heldur kannski ekkit rosalega miklu. Þannig ef við ætlum að ná bylginni hratt niður, þá eigum við að grípa til mjög harðar aðgerða í skamman tíma til þess að stoppa, ekki að hafa þetta mallandi og þurfa að vera með aðgerðir meir og minna vaksandi fram yfir áramát. Þannig að mjög ströng, jafnvel bara 20 manna takmörkun, loka líkansrættastöðum, loka þessum stöðum þar sem að fólk er saman mjög þétt í tvær vikur og sjá hvort að við getum ekki stöðva bylgjuna þannig og síðan losa þannig að við kannski lifum hérna við betri aðstæðurum um jól og áramót. Tilraunum að gerð til að myrða fórsetisráðferi Íraks í drónaárás og aðsetur hans í nótt. Hann slapp ómyndur. Spenna hefur farið vaksandi í landinu vegna óanægju stjórnmála arms herskára síta með úslit kostningana í oktober. Árásin var gerð með þremur drónum á aðsetur fórsetisráðirans. Það er á svokölluðu grænusvæði þar sem eru bæði opinbera stopnanir og sendiráð erlendra ríkja. Öryggisveitum tókst að skjóta tvo drónana niður. En sá þriðji sprakk þegar hann lenti á fórsetisráð Ráðherrann sjálfur slapp og meittur en tveir lífverðir hans særðust. Fórsættisáþyrann tilkynnti um ára sína í ávarpi.
Hann sagði ekki auðum höndum þennan morgun heldur ræti bæði við fórseta landsins og kallaði saman ráðherra á herfóringja til að ræða stöðuna. Mikil spenna hefur verið í landinu frá kostningunum 10. oktober. Stjórnmóla armur síja múslima sem Íranar styðja tapaði fylgi en viðurkennir ekki úslitin. Um helgina kom til átaka milli stuðningsmanna þeirra og hersveita stjórnvalda. Árásinn og fórseti sá þeirra er talin byrtingamynd þessa ástands þó að engin hafi líst yfir ábyrð á henni. Öryggisráðstafanir í borginni hafa verið hertar og almenningur hefur áhyggjur. Sálfræðingar mentar í útlöndum eiga margir erfitt með að fá starfslifi hér á landi. Doktor í klíniski sálfræði er eðins um að leggja í þá vegferð því Ólafs sé hvaða kröfur þarf að uppvilla. Á sama tíma og þeir sem hljóta mentun á Íslandi fá undan þá frá starfsnámi. Undan farin ár hefur sálfræðin emum á Íslandi verið veitt undan þá að frá starfsnámi til að fá starfslifi því starfsnám er ekki bóði. Á sama tíma er einnist að mikil þrautaganga fyrir sálfræðinga með mentun, starfsnám og jafnvel starfsreynslu frá útlöndum að fá starfslifi hér á landi. Það er veitt bara að komast í gegnum þetta ferli og margir sem að standi í stapp í bara mörg ár eða bara leik hýða hreinlega ferlið. Það tók sálfræðing sem fréttast og var rætti við átta til níu ára fá starfslefi hér á landi. Hún þurfti að láta þýða hundruð blaðsýðina sem kostaði mörg hundruð þúsund og endanum fekk hún leifið. Annar sálfræðingur með doktorspróf frá bandaregjónum segir starfslefi þaðan engu breyta. Ég þarf eiginlega að gera það upp í sjálfa mig hvort að þetta ferli sé þess verði að leggja í það og eftir hillingsögurnar hjá fólki sem er að koma heim þar sem að þú veist mentun er vefengd og reynsla er vefengd og Og svo þetta nýjasta útspil hjá þeim að minka kröfur á þá sem eru útskrifaðar á Íslandi og taki ekki einu sinni tillið til okkar sem að erum kannski einmitt sprenglærð og með mjög, mjög marga starfstilinslu tíma og svona annað sjónarhátt kannski, aðra áfanga og öðru vísi vinnu. Ég var með sérstætt unglingum sem eru í fangelsiskerfinu í bandaríkjunum og ég held við séum ekkert mörg hér með þá reynslu Heldur, þannig að það er svona svolítið leðilegt að vera búin að fara í gegnum allt þetta ferli, fá að heyra í grunnámunni, þú veist, farið út ef það hefur tæki fara á, þá er svo gott að fá fólk með alls konar, þú veist, mentun og reynslu inn og svo fær maður eiginlega bara þessa tusku í andliti þegar maður ætlar svo að koma heim og kannski gefa eins til baka. Ester hefur sótt um hjá alþjóðlegri stopnun sem tekur bandariska starfslefið gilt en næg eftirspurn verðist vera eftir sálfræðingu. Í auknum mæli verið að eru bæði stopnunir og sjálfsagt starfandi að leita eftir sálfræðingum. Byðlistar aukast og lengjast og þannig að það er allstar að vera að kalla eftir sálfræðið þjónustu og sálfræðingum í vinnu en mér skilst í veita á sem við stöðum þá bara gengur illa að ráða. Ófrís kona lést nýverið í Póllandi eftir að hafa verið neitað um þungunar rof. Andstæðingar strangar í laga um þungunar rof sem tóku gildi í fyrra segir lauginni að þátt í dauðaðinnar en stjórnvöld hafna því. Mikil fjöldi fólk safnaðist saman á götum varsjár í Póllandi í gær til að mótmæla lögunum umdeildu. Í þetta sinn snýrust mótmælin um andlátt þrítugrar ófrískar konu, Ísabellu. Hún óskaði eftir þungunar rofi á 20. og annari viku meðgöngu vegna galla í fóstri. Ekkert lagvatn var í fóstrinu og því nærðist það ekki. Sjúkrahúsið neitaði að rjúfa þungunina fyrir en hjarta fóstusins væri hætt að slá. Meðan beðið var eftir því lést Ísabella úr blósíkingu. Hennar hefur víða verið minnst frá því tilkynnt var um andlátið en því jafnframt haldið fram að úrskurður stjórnarskrátómstóls um að fósturgalli væri ekki næg ástæða til þungunarofs hefði valdið döyða hennar. Sjúkrahúsið segist hafa gert allt til að bjarga lífi bæði móður og barns. Momentið prýntja pacientki vyznačníki stanu zapalnego nje byli tak rozvinjente, že by podejmovat jakýš hysteričné ruchy. Mótmælendur rifjuðu upp annað mál konu sem lést eftir að hafa verið neitað um þungunarof, sú kona hét Agata. Zmarły, bo čionža byla dla politikov, dla lekaže najvažnějša. Iza i Agata zabila polska ustava antiaborcejna. Stjórnvöld vísa þessum ásökunum á bug. Vyrok tribunálu nezmienja ničego v odnešenju do žitja lub zdrovia matki. Jeżeli życie i zdrowie matki jest zagrożone, życie lub zdrowie matki jest zagrożone, to nadal przerwanie ciąży jest możliwe i nic się tutaj nie zmieniło. Sólveg Anna Jónsdóttir segir starfsfólk Eblingar hafa hrakið sig úr starfi formans. 
Farið hafi verið framgegn henni með ofsakendum hætti og fáir hafi orðið fyrir jafn grófum árásum. Ég hugsa að fáar manneskjur hafi um, á, á síðustu árum þurft að þóla jafn ótrúlega um, ósvipnar um, bara allur að persónu. Mm. Ég hef verið kölluð en, en, eins og flestir kannski vita náttúrulega þjófur. Það var lengi því haldið fram að ég væri að ásælast sjóði félagsins til að nota í annarlegum tilgangi. <coughs> um, auðvitað bara helbir lýi. Ég hef verið kölluð peð, strengjabrúða uh, og svo framvegis og svo framvegis. Þetta hefur náttúrulega gert það verkum að innan um, skrifstofunar þar kannski um, í, 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 í vissum hóp, hópi starfsfólks ríkti svona þessi stemning að það mættir um verulega segja um mig um, bara hvað sem er og það mættir svona að bei, beita sér gegn mér með mjög grófum hætti og ég hef náttúrulega og ég sé eftir því um, umborið og láti mig hafa ímis lagt inn á skrifstofunum bara strax á fyrsta degi. Og það má nálga silfrið í heild sinni á Rúf.is í Rúf appinu og í spilaranum Rúf. Fjöldi aðgerða sem tannlæknar gera á tunguhöftum barna hefur 16 faldast frá árinu 2016. Ríkið þarf að borganari tvöfalt meira fyrir aðgerðuna hjá tannlækni en hjá sérgreinarlækni. Undirskriftasöfnun er í gangi meðal fóreldra vegna skoðunar embættis landlæknis á tunguhafta aðgerðum. Fjölgun tungu og varahafts aðgerða verður skoðuð og faglegur bakgrunnur með það fyrir augum að embættið útbúi klíniskar leiðbeningar. Atvónin var til þess að tunguhaft setrið hætti tímabundi starfsemi eins og fram hefðu komið í fréttum. Stíf vara og tunguhöft geta gert kornabörnum erfitt með að taka brjóst og munu stíf höft geta haft neikvæða áhrif á tal og svefn. Á Facebook og Instagram að finna lýsingar á afar óværum ungbörnum sem eftir aðgerð hafa gjörbreyst og lýsa fóreldra skilningsleysi heilbriði starfsfólks á orsök vandans. Nú stendur yfir undirskriftasöfn á netinu. Þar segir að þrátt fyrir rannsóknir og jákvæðar reynslusögur fóreldra líti margir læknar á tunguhöft sem tískubólu. Svo segir hvetjum sjúkratryggingar og embætti landlæknis til að hlusta á fóreldra og við stýðjum við bakið á tannlæknum. Ríkisjóður greiðir nánast allan kostnað við aðgerðirnar á börnum í gegnum sjúkratryggingar. Aðgerðum hefur fjölgað um 250 prósent frá 2016 til 2021 samkvæmt tölum frá sjúkratryggingum. Hjá sérgreinarlæknum sem eru aðalega hálsnef og eirnarlæknar hafa árlega verið gerðar 129 til 363 aðgerðir síðan 2016 til oktober loka á þessu ári. Sjúkratryggingar greittu að meðaltali tæpar 16.000 krónur fyrir hverja aðgerð lækna á þessu ári. Algert stökk hefur orðið í fjölda aðgerða tannlækna frá 2016. Það ár voru gerðar 15 aðgerðir. Á þessu ári til loka oktober hafa verið gerðar 236 aðgerðir. 17 stofur hafa gert aðgerðirnar en helmingur þeirra aðeins eina. Tunguhaftsetrið hefur gert 42% allra tannlækna aðgerða frá 2016. Hver aðgerð hjá tannlækni kostar rúmar 28.000 krónur. Það er nálægt því tvöfalt hærra en læknar fá fyrir sama verk. Í svari sjúkratringa segir að stofnin hafi möguleika á að beina aðgerum til þeirra stjættar sem er ódyrjari og að verið sé að skoða verðlagningu tannlagna í tengslum við samningsgerð við þá. Fyrsta appaplatan í 40 ár er nú komin út. Tveir af meðlumum sveitarinnar segja aðeins hafa staðið til að gefa út nokkur lög en þau hafi óvart orðið að plötu. Engin ótti fylgi þessu en það hafi hljómsveitin ekkert að sanna. Síðasta plata að sænsku hljómsveitarinnar appaðu Visitors kom út árið 1981. Það er að segja þar til á föstudaginn þegar platan The Voyage kom út á streymisveitum. Hjónsettin kom saman árið 2018 en það stóð samt aldrei til að gefa út heila plötu. Við enjóðum þau. Við þóttum þau vera veri góð. Þá við sagði að við sætum þau eitthvað kvöldu. Og við sætum þau. And then we said, maybe we should do a few more, so we have an album. It's, uh, it's uh, emotionally very difficult to grasp, actually, that we, that we did what we did. Uh, it's dawning on me now that it's actually happening, you know. We don't need to prove anything here. I don't think we're taking a risk, because if, they, if, if people think that we were better 40 years ago, fine. And the ladies were so happy, yeah. as were we, of course, but, but the ladies, mm, they can still do it. Konurnar, Agneta og Frida, settu það einmitt sem skilirði fyrir þáttöku að þeir þyrftu ekki að koma í viðtöl. Yeah. 
Fréttamaður BBC gat þó ekki stilt sig um að spyrja um Eurovision sem skaut jú appa upp á stjörnuhimminin. Ég hef verið bottom the last two contests. What does the UK need to do? Better songs. Og þá var veðri í nóttganga skil yfir landið með hvassri austanátt, slittu og síðan rigningu. Í fyrramáli lægir víðast hvar og styttir upp og þá hlýnar talsvert í kjölfarið og má búast við að hittin verði alltaf áttastegum síðdegis. Elín Björk Jónarsdóttir veðurfrengur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér um þær í kvöld. Nordic Championship móti í dansi fór fram í Hafnafyrði í dag og keppendur sýndu glæsileg til þrif. Fjórir leikir voru í ensku úrvaldildin í fótbolta og stjóratnir í sömu deild fá að fjúka hver á fætur öðrum. Þá var nóg annað um að vera, leikið var á PGA mótaröðun í golfi, í NBA deildin í körfubolta og ímislegt fleira í íþróttum eftirfréttir. Áður við kveðum ykkur skulum við rennið við það sem var helst í þessum fréttatíma. Formen ríkistjórnaflokkana eru byrjaðir að skrifa nýjan stjórnarsáttmála og helstu ágreiningsefni eru útkljáð. Breyting á ráðunetum og stopnum nýs innviða ráðunetis kemur vel til greina. Hópsíkingin á Akranesi sem hefur lamað allt skóla og frístundastarf í bænum verðist hafa náð hámarki. Bæjarstjórinn segir það hafa verið hárrétt ákvörðun að skella í lás en grunnskólarnir opnaði nýju í fyrramálið. Fórsetisráðara Íraks var sýnt bana tilræði í drónu ára sín nótt. Spenna hefur verið í landinu frá kostningunum þar fyrir tæpum mánuði og er óttast að hún aukist enn frekar. Sjúkratryggingar greiðanar í tvöfalt meira að meðaltali fyrir sömu aðgerð á tunguhafti bars hjá tannlækni en hjá sérgreinalækni. Aðgerðir hjá tannlæknum hafa 16 faldast á 5 árum. Við þurfum ekki að sanna neitt, segja Benny Andersson og Björn Úlvæðus, forsprakkar Abba. Fyrsta plata hljónsöldarinnar í 40 ára er nú komin út. Næstu fréttir verða saðar í útorpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar rú.ris er uppferður allan sólarhingin við minnum einni á rúvappið en þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl. Á rúf í kvöld. Er það takt? Nokkuð með, það er einhverja regnir í þessu sko. Ekki fæða þessu bara. Landin ferðast um og hittir fólk sem fæst við margt áhugavert og skemmtilegt. Dagur í lífi. Guðrún Ósk á fjölfalla barn og glímir við afleðingar höfuðhöggs frá handbolta árunum en horfir björtum augum til framtíðar.